ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் அக்டோபர் மாத ராசி பலன் டீட்டெயிலாக அக்டோபர் மாதத்தில் பிளானட்டோட ட்ரான்சிட் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியே என்ன மாதிரி பலன் நடக்குதுன்றதை நம்ம விரிவாக பார்ப்போம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நியர்லி ஒன் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ப்ளஸ் இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் அப்லோடட் நீங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் அப்படிங்கிற இந்த லிங்கில் கீழே இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஆப்பில் என்ன ப்ரோக்ராம் வேணுமோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப் முதல்ல ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் பிளானட்டரி பொசிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத ரீட் பண்ணுங்கள் உங்கள் தசா புத்தி என்ன நடக்குது கண்டிப்பாக பாருங்கள் தசையை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு பலன்கள் நல்லாயிருக்கும் ஸோ உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப் முதல்ல செக் பண்ணுங்கள் உங்கள் தசா புத்தியை செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு யோகம் அவயோகம் இதை முதல்ல நீங்கள் நல்லா ரீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் எந்த அஸ்ட்ராலஜர் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபாலோ பண்ண தசையுடைய பலன் உங்களுடைய ஜாதகத்துடைய பலன் உங்கள் லக்னத்துடைய பலன் ராசியுடைய பலன் அது இல்லாமல் இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இனில் எஜுகேஷன் கெரியர் பற்றி தனியாக மேரேஜ் மேட்சிங் இது எல்லாமே ஒரு சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையானதை உங்கள் ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷனில் ஃபில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் துலாம் ராசி அக்டோபர் மாத ராசி பலன்கள் இப்போ அக்டோபர் மாதத்தில் துலாம் அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் கிரகங்களுடைய நகர்வுகள் எப்படி இருக்குது மந்தோட பிகினிங் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல சூரியன் செவ்வாய் சுக்ரன் அதாவது உங்களுடைய ராசிநாதன் மற்றும் சூரியன் செவ்வாய் வந்து பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இது வந்து மாதத்துடைய துவக்கத்தில் இந்த மந்தோட பிகில புதன் வந்து உங்கள் ராசியிலே இருக்கு நான்காம் தேதி அக்டோபர் மாதம் உங்கள் ராசிநாதன் சுக்ரன் உங்களுக்கு வந்து புதனோட இணைந்து துலாம்லேயே வர்றார் ஆட்சி பெறுகிறார் இப்போ ஆட்சி பெறக்கூடிய சுக்ரன் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு வலிமையான ஒரு காலத்தை கொடுப்பார் ஸ்ட்ரென்த் உங்களுடைய கான்ஃபிடென்ஸ் இது வந்து சுக்ரன் கொடுக்குறது ஆனால் அந்த பன்னிரெண்டாம் இடத்துல உள்ள செவ்வாயும் சூரியனும் இது வந்து தேவையில்லாத சில செலவுகளை இந்த மாதம் கொடுக்கும் இப்போ அக்டோபர் மாதம் ஒரு குடும்ப செலவு அப்படின்னா இந்த செலவு கண்டிப்பாக கொடுக்கும் அதே மாதிரி செவ்வாயின்னு வந்துட்டால் கொஞ்சம் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ் யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லை உடம்பில் வந்து உபாதைகள் இருக்குது இது ரிலேட்டடாக சில செலவுகளை கொடுக்கும் ஒருவேளை உங்கள் சகோதரர்கள் அல்லது சகோதரிகள் அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு பொருள் உதவியை நீங்கள் செய்கிறதுக்கும் இந்த மாதம் வந்து தயாராக இருக்கும் இதெல்லாம் இந்த மந்த்தில் உங்களுக்கு இந்த சுக்ரன் சுக்ரனுடைய ராசி அந்த துலாம்லேருந்து கொடுக்கக்கூடிய பலன்கள் சனி மூன்றாம் இடத்துல கேதுவோடு இருக்கிறது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு ஆவரேஜ் தான் சனியால் இந்த மாதம் நீங்கள் பெருசாக ஆதாயம் ஒன்றும் எதிர்பார்க்க முடியாது குரு ரெண்டாம் இடத்துல வாக்குஸ்தானத்தில் இந்த வாக்குஸ்தானத்தில் குரு இருந்தார்னா பொருள் வந்து சொரந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா பணம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கடனாக வரும் லாபமாக வரும் தொழிலிருந்து வரும் வேலையிலேருந்து வரும் ஆனால் எல்லாம் வந்தாலும் கூட அந்த குரு உங்களுக்கு ரோகாதிபதியாக இருக்கிறதுனால பிரச்சனையை தீர்க்கவும் கடனை அடைக்கவும் அதுக்கு தான் அந்த குருவுடைய பார்வை அல்லது குருவுடைய பொசிஷன் உதவியாக இருக்கும் ஸோ துலாமை பொறுத்த வரையில் நீங்கள் கெரியர் ஆஸ்பெக்ட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தொழில் கிரகம் வந்து சந்திரன் இந்த சந்திரன் உங்கள் துலாமில் இருக்கிறதால அந்த துலாம் ராசி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அந்த சந்திரனுடைய ராசியான துலாமில் நீங்கள் வந்து பிறக்கும் பொழுது இந்த மாதத்தில் கெரியரில் பெரிய மாற்றங்களோ இல்லை பெரிய முன்னேற்றங்களோ இல்லை பெரிய வாய்ப்புகளோ இல்லை பெரிய ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸோ ஏதாவது இருக்கான்னா ஒன்றும் பெருசாக இல்லை ஏன்னா சனி மூன்றாம் இடம் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் செவ்வாய் சனியுடைய பரிவர்த்தனை இருக்குது பார்வை பரிவர்த்தனை இந்த தடங்கள் இடையூறுகள் எதிர்ப்புகள் இதெல்லாம் செய்கிறது சனியும் செவ்வாயும் தான் ஸோ இந்த மாதத்தில் வேலையில் மாற்றமோ இல்லை ஒரு வாய்ப்போ பெருசாக எதிர்பார்க்க முடியாது சூரியன் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல சில விஷயங்கள் வந்து அரசு சார்ந்து நீங்கள் வந்து முயற்சி எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரு அப்ரூவல் வேணும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வேணும் இல்லை நீங்கள் வந்து அது சார்ந்த துறையில் இருக்கிறீங்கன்னா அது ஏதாவது பெரிய வளர்ச்சிகளை கொடுக்குமானா இந்த மாதத்தில் சூரியன் பதினெட்டாம் தேதி வரையில் உங்களுக்கு வந்து அந்த பன்னெண்டாம் இடமான கண்ணியில் தான் இருக்கும் இது ஒரு ஆதாயமான பலன் கிடையாது அதே சூரியன் எயிட்டீன்த் ஆஃப் அக்டோபரில் உங்களுக்கு டிரான்ஸிட் நடந்ததுன்னா ஜென்மத்தில் உங்களுடைய துலாம் ராசியில் வரும்பொழுது அது ரிலேட்டடான விஷயங்கள் எல்லாம் பலன் கொடுக்கும் இதுக்கு தான் நான் நிறைய பேரை வந்து பர்த் சார்ட்டை முதல்ல கம்பேர் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் இப்போ இந்த கிரகங்களுடைய நகர்களுடைய பலன்கள் அல்லது சனி செவ்வாய் இந்த பார்வையுடைய பலன்கள் எல்லாமே உங்கள் ஜனனகால ஜாதகங்கள் ஒருவேளை அது லக்னப்படி யோகமாக இருந்தால் தோஷங்களை செய்யாது ஸோ முதல்ல உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை ஃபுல்லாக நீங்கள் ரீட் பண்ணிவிட்டு இதை கம்பேர் பண்ணுங்கள் கீழே அதுதான்
டூரிசம் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஒரு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் டூர் பண்ணாலும் சரி இல்லை வேறு ஏதாவது ரீசனுக்காக ட்ராவல் பண்ணாலும் ஹெல்த்து வந்து கொஞ்சம் கேர் எடுங்க மெடிசன்ஸ் கொஞ்சம் கூடவே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த பன்னெண்டில் செவ்வாய் இருக்கும்போது செவ்வாய் ஒரு ஜாதகத்திலேயோ இல்லை ஒரு ராசிலேயோ பன்னிரெண்டாம் இடத்தை தொடர்படையும் பொழுது பயணங்கள் இருந்தால் அந்த பயணங்களில் சில நோய்களோ இல்லை ஒவ்வாமை அலர்ஜின்னு சொல்லுவோம் வாட்டர் ஏர் இந்த மாதிரி அலர்ஜிலாம் கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இது சான்சஸ் தான் அது பேர்ச் ஆட்டை கம்பேர் பண்ணும் தான் தெரியும் ஒரு சேஃப்டிக்கு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் மெடிசன்ஸ் பேசிக் மெடிசன் ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டா நல்லது அதே மாதிரி செவ்வாய் பன்னெண்டாம் இடத்துல இருந்தால் ஹீட் ரிலேட்டட் நெருப்பு சில பேர் சமைக்கும் போது நான் கை சுட்டுக்கிட்டேன் சமைக்கும் போது வந்து மறதியில் வந்து அது அப்படியே இதுவாகிடுச்சு தீஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை கொஞ்சம் ஃபயர் ஆகுது இதில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கலாம் கரண்ட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி இதுலேயும் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் நல்லது துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பண்டாமட்டில் செவ்வாய் இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணும் அதே மாதிரி உறவுகளில் தேவையில்லாத ஒரு மனக்கசப்பு அன்வான்டடான ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஒன்று கேட்டு நடக்கலை இல்லை ஒன்று கேட்டு செய்யலை இல்லை தப்பான புரிது இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்புகளை கொடுக்காமல் பார்த்துக்குங்க ஒரு வாக்கு நிதானம் இருந்தால் நல்லது மேரேஜ் ப்ரப்போசல்ஸ்க்கு லக்கணத்திலேயே சுக்கன்னு வர்றதுனால இது வந்து காதல் உணர்வு தூண்டும் பயங்கரமாக தூண்டிவிடும் திருமணத்துக்கும் வந்து ஒரு ப்ரப்போசல் பார்க்குறீங்கன்னா இதை பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு மைண்டு சொல்லும் ஆனால் அந்த சைடில் ரிப்ளை வராது அதாவது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் உங்களுடைய உங்களுக்கு வந்து அவங்கள பிடிக்கும் வரன்னு பார்த்தாலும் பிடிக்கும் இல்லை உங்களுடைய லவ் ஆகும் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு எஃபர்ட் போட வைக்கும் ஆனால் செவ்வா பன்னெண்டுலேயும் சனி மூணுலேயும் பார்வை பரிவர்த்தனை பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு இடையே ஒரு ஏதோ ஒரு குழப்பம் யார் மூலியமோ அது கடைசியில் தடங்கள் மாதிரி வரும் ரெண்டில் குரு இருக்கு அதெல்லாம் மறுபடியும் சுப பேச்சு நடக்கும் இது எப்படி இருக்குன்னா இந்த கேம் மாதிரி இருக்கும் நான் நான் ஜெயிக்கிறேன்னா நீ ஜெயிக்கிறேன்ற மாதிரி ஸோ இந்த மாதம் நீங்கள் மேரேஜ் ப்ரப்போசல்ஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் கூலாக பிளான் பண்ணுங்கள் நடக்கும் கொஞ்சம் அப்படியே இழுபறியாக நடந்து நடக்கும் ஸோ ஓவராலாக நம்ம துலாம் பார்க்கும்போது இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் கிரக நிலைகள் கிரக நகர்வுகள் பெரிய மாற்றங்களையோ இல்லை பெரிய முன்னேற்றங்களையோ இல்லை பெரிய சேஞ்சையோ எக்ஸ்ட்ராடனரியாக ஒன்றும் கிடையாது இருக்கிற ஜாபை கண்டினியூ பண்ணலாம் பிஸ்னஸ் என்ன இருக்கோ அதையே ரன் பண்ணலாம் சனியும் கேதும் ஒரு டிகிரியுடைய மூமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃபேவராக இல்லாததுனால சில முக்கியமான ஒரு புது விஷயங்களில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் நல்லது பயணங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை வேணும் உறவுகளிடத்தில் பழகும் போதோ இல்லை வார்த்தைகள் பரிவர்த்தனை பண்ணும்போது கொஞ்சம் கூடுதல் விழிப்புணர்வோடு இருந்தால் நல்லது மேரேஜ் ப்ரொப்போசல்ஸ் பாருங்கள் ரிலாக்ஸாக அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து டைம் எடுத்துக்கங்க பெஸ்ட் விஷஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொது பலன் அதாவது மாதம் மாதம் கிரகங்களுடைய நகர்வில் வச்சு ஒரு பொது பலன் இதை தாண்டி உங்களுடைய ஜனகால ஜாதகமில் உங்கள் ஜாதகத்தை முதல்ல என்ன மாதிரியான கிரக அமைப்பு இருக்குது எந்தெந்த கிரகெல்லாம் பாசிட்டிவில் இருக்குது எந்தெந்த கிரகம் நெகட்டிவில் இருக்குது உங்கள் லக்னம் என்ன லக்னத்தின்படி உங்களுக்கு என்ன திசா புத்தி நடக்குது அதோடைய யோகம் என்ன அவயோகம் என்ன உங்களுடைய ராசி பிரகாரம் உள்ள கோச்சார பலனாக இப்போ நம்ம ப்ரிடிக்ஷனாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக விஷயம் புரியும் அதுக்கு முதல்ல உங்கள் ஜாதகத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பில் ஒரு பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுக்கு டவுன்லோட் பண்ணால் நம்ம லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட்டினும் கொடுத்துருக்கோம் அதில் உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பை நீங்கள் ரிப்போர்ட்டாக ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு நம்ம இந்த ஒரு பர்சனல் ஹாரோஸ்கோப்பில் உங்களுக்கு ஒரு பர்சனலாக ஏதாவது ஒரு கொஷின் இருக்குது ஒரு கரியரை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி நடக்கும் என்ன நடக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு மேரேஜ் மேட்சிங்கில் எப்படி இருக்கும் இல்லை திருமணம் எப்போ நடக்கும் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஹெல்த்தை பற்றி நீங்கள் தெரியணும் இல்லை தசையுடைய பலன் எப்படி இருக்கும் இல்லை கடன் பிரச்சனை தீர்மா தீராதா இந்த மாதிரி உங்களுடைய பர்சனல் கொஷின்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு வேளை உங்களுக்கு கன்சல்டேஷன் வேணும் ஏன்னா பர்சனல் ஹாரோஸ்கோப் வந்து ஒரு கோடி பேர் பார்த்தாலும் ஒரு கோடி பேருக்கும் வேறு வேறையாக இருக்கும் அப்படி ஒரு கன்சல்டேஷன் தேவைப்பட்டதுன்னா டிஸ்பிளே தெரிகிற இந்த ரெண்டு நம்பரில் ஏதாவது ஒரு நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணலாம் இல்லை கால் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவிஸ் பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண் வணக்கம் எந்த ராசிக்கு வந்து இல்லை எல்லா லக்னத்துக்கு வந்து கெரியர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கெரியருடைய லைஃப் நல்லாயிருக்கும் அவங்களுடைய லைஃப் கெரியர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் இல்லை பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ் ஆகும் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது சரி ரொம்ப சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முதல்ல உங்கள் ஜாதகமில் சனிங்கிற கிரகம் நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணு அதுதான் வந்து